灭霸吕布灭了最后一个爸爸董卓。啊，吕布大人好帅好帅，我要跟你生猴子。偷袭曹操未果，投奔了暂住在徐州的刘备。是啊，大哥，三弟说的对，留下吕布非常的危险，一个大男人整天梳个双马尾，晚上还让不让人睡踏实了。又趁刘备出征，张飞醉酒之时偷袭了下邳，有破定。还有破定，刘备等人只好求曹操的帮助，最终在曹操的帮助下击败了吕布。可是，衣带诏事件暴露，曹操率领大军征讨刘备，刘备只好投奔北方的袁绍。关羽也在这次逃亡中主动留下断后，失去了联系。阿飞等人新的冒险即将开始。和大哥在袁绍这里待了段时间，有线报说二哥投降了曹操。就在我和大哥焦急万分，晚上到底是吃火锅还是烧烤的时候，一位少年将军出现了。刘备大人，你是谁？我是赵云赵子龙儿。等一下，小老弟，圣斗士我可看过，冥王神话都看了，别忽悠我。张将军，你误会了，他那个是紫色的紫，我这个是金紫的紫。哦，赵金龙啊，是赵子龙。行吧，虽然我现在一无所有，你就跟着我吧。别问为什么，剧本就是这么写的。就这样，赵云加入了我们。数日后，曹操和袁绍在官渡的大战开始了，同时我们也得到了二哥为了保护我们，暂时转会到曹操那边的消息。因为这个，我们也无法继续留在袁绍这里了。官渡之战以袁绍失败告终，曹操也成为了北方大陆的霸主。二哥也得知了我和大哥的消息，一路过关斩将找我们来了。可恶的光荣公司，这么精彩的过五关斩六将，居然没有单独做一个副本，真是把我高兴坏，不，真是把我气坏了。这天，子龙散步的时候，遇到了一个和我们画风一样的人。你是什么人？是附近的山贼吧？当然不是，咳咳我可是武圣关云长将军的头号道具，人形刀将周仓大爷呀！怎么还刺我？你真当我子龙是瞎子吗？那你告诉我，青龙偃月刀的万劫状态是什么？不不不，不是，不骗你啊！我真的没骗你啊！你再说。啊，真是的，不和你说了，在下告辞。我和大哥子龙离开了袁绍，投奔了荆州牧刘表，在星野居住了下来。我们也和二哥重逢了。大哥、三弟，这是谁家的小娘子？长得可真俊俏。关将军，我是男的，我叫赵云，赵子龙，我是刘备将军和张飞将军在路上捡的。在星野屁股还没坐热，曹操又打来了。这老小子是不是爱上我家大哥了？而且这次是曹仁领兵前来，在星野不远的地方布了一个奇怪的阵，非常的棘手。我们都一筹莫展的时候，一个叫做徐庶的人走了过来，告诉我们这个叫八亿金锁阵。金锁，我们三个当时就吓尿了。徐庶说我们听错了，是八门金锁阵。徐庶告诉了我们如何破解这个阵法，其实我也没能听懂，无所谓了。在真三国无双里就没有谋略和兵法这么一说。我只身冲入阵中，杀了个七进七出，我们获得了大胜利。但徐庶因为母亲被曹操胁迫，只好告别了我们，加入了曹操的阵营。他临走之前，向我们推荐了一个当世奇才，号称卧龙先生的诸葛孔明，自比管仲、乐毅。我心想，握着的龙，就算是霸王龙，卧病在床又能有多厉害呢？我和大哥、二哥去了三次，前两次都没在家，这就是被后世传为佳话的三顾茅房。毛毛毛卢，挖掘机学校哪家强？中国山东找蓝翔，近百。玄德大人，我们玩个歇后语的游戏吧。请听题：张飞吃豆芽。沃尔沃、大宇等世界品牌挖掘机、装载机、系统学习嗯，当场掀桌，多打一耙。不对，我再猜一次。对了，是不是里外不是人？大哥，你过分了啊！孔明因为大哥不知道就敢胡说的勇气，同意加入了我们的阵营，成为了我们的军师。他提议我们联合东边的孙权，一同抗曹。我们且战且退，去往江夏和接应我们的刘琦会合。由于大哥不愿意放弃追随我们的百姓，所以我们的行军速度非常的慢。为了掩护刚救下阿斗的子龙，我决定在当阳桥这里阻挡曹操。哼。我说小崽子们，哎，对付你们就是砍瓜切菜。来呀，记住本大爷的名字，张飞张翼德是个阉人。哎，阉人有什么可怕的？去弄他！有破定，破定都是破定。看招，孙悟空摧毁停车场。
怎怎么可能？一一个阉人居然长胡子？怎么样，弟弟们，看见我左手了吧？再来，我马上就搓个丸子。就这样，我们一路磕磕碰碰，到达了东吴的领地。原本孔明先生相当精彩的舌战群儒，也被可恶的光荣公司给削减成了舌战张昭义人。东吴的总经理孙权也不知道该不该和我们联合抗曹，询问了他们的都督周瑜。孔明先生，你好，我是都督，从小到大连屎都不敢吃的我，居然要和你们抗击曹操，真是感觉好害怕呀！虽然都督嘴上这么说，还是答应了和我们一起对抗曹操，这样就拉开了。赤壁之战的帷幕。